നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐ എൽ പി പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് പറഞ്ഞ് നീ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോഴെന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രോബ്ലം നോക്കുക നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാക്സിമൈസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു സബ്ജെക്ട് ടു ദി കൺസ്ട്രെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആർ ഇൻഡീജസ് അതായത് എൽ പി പ്രോബ്ലം അതിനെ നമുക്ക് ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമൊക്കെ മാറ്റണം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസിനൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസൊക്കെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് ഈക്വാലിറ്റി ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമൊക്കെ മാറ്റുക പിന്നെ മാക്സിമൈസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം മിനിമൈസേഷൻ ആവും മിനിമൈസ് മൈനസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം കാണണമെങ്കിൽ മൈനസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് എവിടെയാണോ മിനിമം തരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി മൈനസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു പിന്നെ മിനിമൈസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അത് ഞാൻ എക്സ് സെവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റെപ്സ് കുറക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് സെവൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിനെ ഈക്വാലിറ്റി ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിനെ ഈക്വാലിറ്റി ആക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഫോർ എന്നുള്ള സ്ലാക്ക് വേരിയബിളിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവസാനത്തെ കൺസ്ട്രെയിനെ ഈക്വാലിറ്റി ആക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ വിട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് തേർഡ് തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലസ് വേരിയബിളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് സിക്സ് ആയിട്ട് സപ്ലസ് വേരിയബിളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എക്സ് സെവനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിനെ ഇതേപോലെ എഴുതുക ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസായിട്ട് ഫേസ് രണ്ട് ഫേസിൽ നമുക്ക് എൽ പി പ്രോബ്ലം സിംപ്ലക്സ് ടൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആ പാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഫേസിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർട്ടിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സം ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എക്സ് സെവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് സെവൻ ഒന്നാമത്തെ ടേബിൾ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫേ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താ വരിക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് സിക്സിനൊക്കെ സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സെവൻ ഈക്വൾ ടു വൺ അങ്ങനെ വരും പിന്നെ മൈനസ് ഐ ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾക്ക് ബേ നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഉള്ള ഫോം തന്നെ നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ഐ ഒ സൈൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന റോല് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡബ്ല്യു
സീറോ 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 വൺ സീറോ എന്ന് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ അടുത്ത് ഹൈട്രേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈ വോട്ട് എലമെൻറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം പൈ വോട്ട് എലമെൻറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് സെവൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എക്സ് വണ്ണിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് തേർഡ് ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തേർഡ് കോളത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ എക്സ് സെവൻ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പറിനെ വണ്ണാക്കണം താഴെ മുകളിലൊക്കെ സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സിന് കറസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോളൊക്കെ ഈ ചേഞ്ച് വരുത്തും ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോളും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫേസിൽ സൈ ഓഫ് എക്സിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാ രണ്ടാമത്തെ ഹൈട്രേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൈ ഓഫ് എക്സിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോല് നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിർത്താം എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സിന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഹൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ കാരണം ഒമേഗ ഒമേഗ അല്ല ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോളൊക്കെ നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് സൈ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മൈനസ് സൈ ഓഫ് എക്സ് എവിടെയാണ് മിനിമം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മൈനസ് സൈ ഓഫ് എക്സിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഏത് എലമെൻറ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് എലമെൻറ്റിനെ ഏത് വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ബേസിക് ബേസിസ് എന്ന് അതിന് പകരമായിട്ട് ഏത് വേരിയബിളിനെയാണ് ബേസിക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കും എക്സ് ടുവിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് അല്ല നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എക്സ് ഫൈവിന് പകരം എക്സ് ഫൈവിന് പകരം എക്സ് സിക്സ് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അടുത്ത ടേബിൾ വരക്കുക ഫൈവ് ഓട്ട എലമെൻറ്റിന് വൺ ആക്കുക ബാക്കിയുള്ള അതിനനുസരിച്ച് ഫൈവ് ഓട്ട എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ മോളിലുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ സീറോ ആക്കുക സാധാരണ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടേബിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത ടേബിളിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളെ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐ എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ നോക്കുക ഇൻഡിജർ അല്ലാത്ത വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്ര എക്സ് ടു ഈക്വൾ ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൾ ടു നയൻ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിൽ നോൺ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കട്ടിങ് പ്ലെയിന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നോൺ ഇൻഡിജർ സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റോനെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തത് എക്സ് വണ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ കൺസിഡർ കൺസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷനിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മ ഇന്നിക്വാളിറ്റി സിക്സ് നമ്മൾക്ക് ഈ എക്സ് വണ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ റോ വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നിക്വാളിറ്റീൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഇന്നിക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുക എക്സ് വൺ കൺസ്ട്രൈൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് വൺ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അവിടെ
x1 into x1 out of decimal part is 0 on a powder consider either consider and okay ni 2 by 16 x3 in the corresponding I then you are responding I did in the other angle 2 by 16 the decimal part to into x3 2 by 16 the decimal part 2 by 16 and 0 point something a point something in our responding I turn 2 by 16 for 2 by 16 x3 plus 2 by 16 the decimal part 2 by 16 the decimal part 2 by 16 and 2 by 16 x5 equal less than or equal to my ala minus of 2 by 16 x3 plus 2 by 16 x5 less than or equal to minus of decimal part of sin by 2 decimal part of sin by 2 nor 7 by 2 nor 3.5 and the decimal decimal part in the value 0.5 that is half minus 1 by 2 upon minus of decimal part of sin by 2 decimal part of sin by 2 1 by 2 upon any point in the right side less than or equal to minus 1 by 2 upon a constraint I will cut the step layer you know a constraint I added to add a more look I'm not less than or equal to you know sign my equal design where now upon less than or equal to another modern number of slack variable in introduced in the room that is x8 in the variable id and at the table introduce it you got in like a note in the house on a page lady to do or a step in iteration number on board the turn the number iteration introduce in a cutting plane in a constructed or can look at how they did okay I'm only no car decimal part to it's done cutting plane and dark another the top at the any other way to do I constrain I did it to I'm good at the table work for the love with extra column would be room I'm a point that we say the x8 in the slack variable in the corresponding it for the table work out a not a I can't strain could be added the term look good I'm on a basis you know what a element would be extra I when the element the x8 a cool okay Constraining corresponding it x8 in a corresponding it will call it really and resume it call it in a la rosely and resume it okay what the tablet are constraining good added it would go about x buckler guiding like other than sexy matter we don't know good starting on to when you let a blade to matter with la you can strain going to extra very no okay you can strain go to extra where you are constrain extra when the constraint are responding at your variable basis to you are the slack variable and air room x8 in the line now x8 in the responding at the role in I'm gonna eat point to day cutting plane the corresponding at the equation in the end reason where okay for x8 equality sign that upper to minus 1 by 2 room in a x1 and the variable are constrained in the 0 0 in a x3 coefficient and the minus 2 by 16 x4 no coefficient in the x5 in a coefficient in the minus 2 by 16 and then in a x6 in x7 on the law in a x8 in a one on over okay and a southern affiliate in a word of Santa constraint in corresponding until a row fill a look okay अदले न्यू ओ कहाँ गलो रेप्सवे यानो एक्स सेवन का रेस्पोंडिंग आई टिकला कॉल वाणी यानो को उल्बा का कारण हम एक्स सेवन का रेस्पोंडिंग आई टिकला यानो कॉल अदले एल्ला एंड रीस मोरी स्टेज स्टेज ले जीरो आई टिक पोंड अबो एक कॉल अदले एल्ला एंड रीसन जीरो आई टिक पोइले पिन्ने ऑपरेशन से लोनो मुड़वाने आई थे वेरिएबल ने आरस्पोंडिंग आई थी लाये देंगे कॉल तेले मुड़वाने आई थे जीरो आई थे पहले आ कॉल अंगल का कट्टे इधर थे चेदा माती यानी वड़ा कट्टे इधर थे ला अने इंगल का एक्सन का रस एक्सन ना ने वो तेरा इट्रेशन ले चेंबो कारी नाले अंगल का मुड़वाने आई थे � पांच जानता है इट्रेशन के टी और नहीं पाइव ओट एलिमेंट ने चूसे या अल्लाह पाइव ओट एलिमेंट ने अल्लाह वड़ा चेंबन होगा वड़ा 
മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈ മൈനസ് ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോല് മുഴുവൻ നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഫീസിബിൾ അല്ല കാരണം നോക്കുക നമ്മളെ ബേസിസിൽ എക്സൈറ്റിന് എക്സൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് പക്ഷേ എക്സൈറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാല്യൂ എക്സൈറ്റ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫീസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈട്രേഷൻ ഫൈവിൽ ചെയ്ത ടേബിൾ ഒന്നുകൂടെ പ്രൊസീഡ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അല്ല ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിലും ഹൈട്രേഷൻ സിക്സ് ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ആ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനിലും നോൺ ബേസിസിലെ വേരിയബിൾസിന് നോൺ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ എക്സ് ടു എന്നുള്ള കോളത്തിന് ഫസ്റ്റ് കോള അല്ല എക്സ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തത് എക്സ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൈട്രേഷൻ സെവനിൽ അപ്പോൾ ഹൈട്രേഷൻ സെവനിൽ ആ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ നമ്മൾക്ക് ആ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇനി ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരിക എക്സ് ടു എക്സ് ടു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ആണ് വരിക പക്ഷേ ആ വണ്ണിന് ഡെസിമൽ പാർട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോറിൽ ഡെസിമൽ പാർട്ട് സീറോ അല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ആ സീറോ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ് എയ്റ്റിനാണ് എക്സ് എയ്റ്റിന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് എയ്റ്റ് ലെസ് പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെവൻ ബൈ ഫോർ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെവൻ ബൈ ഫോർ സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് സെവൻ ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇനി ക്വാളിറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി ആ ഇൻഇക്വാളിറ്റിനെ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കണം ആ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കണം പ്ലേ പ്രോ ഇക്വാലിറ്റി ആക്കിയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് നയൻ അത് സ്ലാക് വേരിയബിൾ ആണ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ സെക് ഹൈട്രേഷൻ സെവനിൽ വരുന്ന കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രെയിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ കൺസ്ട്രെയിനും കൂടെ പ്രോബ്ലത്തിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ബേസിസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളും കൂടി എക്സ്ട്രാ കടന്ന് വരും കാറും അത് ഈ സ്ലാക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത സ്ലാക് വേരിയബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് നയൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും കാരണം ബാക്കിയുള്ള നോൺ ബേസിക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് എക്സ് ത്രീ ഒക്കെ നോൺ ബേസിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടേബിളിൽ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് നയൻ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ടേബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ നോക്കുക ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫീസിബിൾ ആവില്ല കാരണം എക്സ് നയനിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് എക്സ് നയൻ ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി കട്ടിങ് ട്രെയിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐട്രേഷൻ നയനിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രെയിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ കൺസ്ട്രെയിൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എക്സൈറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ നോക്കുക ഐട്രേഷൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത ഐട്രേഷനിൽ എക്സൈറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ നോക്കുക എക്സൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നോൺ ഇൻറ്റീജർ ആണ് നോൺ ഇൻറ്റീജർ വരുന്ന റോ കൺസ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്സൈറ്റിന് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നോൺ സീറോ ആ കോളത്തിൽ ആ റോയിൽ നോൺ സീറോ വാല്യൂ വരുന്നത് എക്സ് ത്രീക്കാണ് പക്ഷേ ആദ്യം വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഡെസിനൽ പാർട്ട് വൺ ബൈ ടു തന്നെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സൈറ്റ് വൺ ആണ് പക്ഷേ വണ്ണിൻ്റെ എസ് പാർട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എക്സ് നയനും അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആണ് അതിന് ലെസിൻ പാർട്ട് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് നയനും അവിടെ വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഹാഫ് അതായത് വൺ ബൈ ടു അതിൻ്റെ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഇനിക്വാളിറ്റിക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ മാറി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ പേജിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആ കൺസ്ട്രെയിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഐട്രേഷൻ നയൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ഒരു കൺസ്ട്രെയിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിളും കൂടി നമ്മളെ ബേസിസിൽ വരും എക്സ് ടെൻ എക്സ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അവസാനത്തെ കൺസ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ബാക്കി എക്സ് ത്രീ സീറോ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നോൺ ബേസിക് ആണ് ഇതുവരെ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഐക്വേഷനിൽ എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടും ഇപ്പോഴും നോക്കുക ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫീസിബിൾ അല്ല ഒപ്റ്റിമൽ ആണ് പക്ഷേ ഫീസിബിൾ അല്ല കാരണം എക്സ് ടെന്നിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇൻഫീസിബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡിയൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ടേബിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത ടേബിളിൽ എക്സ് ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ത്രീക്കൊക്കെ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മളെ മൈനസ് ഫൈവ്ക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോയിലൊക്കെ നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇത് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല വേരിയബിൾസിനൊക്കെ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൊ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും വരാം അതാണ് അവസാന ഇത് ചികിസ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി ഗിവൺ ഐ എൽ പി ആൻഡ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ എന്ത് വാല്യൂ എടുത്താലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ മാറ്റം വരില്ല ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂയിൽ മാറ്റം വരില്ല എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ വരും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അറ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് ടു ഈക്വൾ ടു ടു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മാക്സിമം ആണ് മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ടു 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 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റിൽ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടുക ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും
ഇത് ടൈം കം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലം തന്നെ സോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പത്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭയങ്കര ലെങ്ത്തിയാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വേറെ കുറച്ച് മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് കുറക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് അടുത്ത ടോപ്പിക്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ